five, four, three, two, one, zero. Die Raumsonde Solar Orbiter ist auf dem Weg zur Sonne. Am frühen Montagmorgen hob das Gemeinschaftsprojekt von ESA und NASA an Bord einer Atlas V-Rakete von Cape Canaveral aus ab. Paolo Ferri gehört zum Team, das die Sonde von Darmstadt aus steuert. Er sagt, ich bin jetzt sehr erleichtert, weil man weiß nie, was passiert mit der, bei einem Raketenstart. Das ist immer noch weit weg von Routine. In zwei Jahren wird Solar Orbiter schließlich auf seiner Position auf der Umlaufbahn um die Sonne ankommen. Dann wollen die Forscher unter anderem die Sonnenwinde und das Magnetfeld unseres Zentralgestirns genau unter die Lupe nehmen. Dafür lassen sie zum ersten Mal überhaupt eine Raumsonde zu den Polen der Sonne fliegen, denn die sind für die Forscher besonders interessant. Wir kennen Phänomene wie der Sonnenwind oder der Magnetfeld der Sonne, der mit dem Magnetfeld der Erde interagiert. Diese Prozesse kennen wir von der Erde, aber wir wissen nicht, wie sie entstehen auf der Sonne. Und äh, wir, wir vermuten, die Wissenschaftler vermuten, dass die, dass die unterschiedliche Reakt äh, Rotation der äquatorialen Regionen der Sonne und die polaren Regionen der Sonne äh, zum Beispiel dem Magnetfeld äh, verursacht. Diese Prozesse zu verstehen sei wichtig, da sie das Leben auf der Erde in vielfacher Weise beeinflussen, so Ferry. Der Sonnenwind ist ein, ein Flux von äh, äh, geladenen Teilchen, die zum Beispiel mit unserer Elektronik interagieren, mit den Stromleitungen, äh, die hohe Strahlen, Strahlenbelastung für Passagierflugzeuge äh, verursachen können. Der Orbiter, unter ESA-Mitarbeitern kurz Solo genannt, wird bis auf 42 Millionen Kilometer an die Sonne herankommen. Vor den dort herrschenden Temperaturen von bis zu 600 Grad Celsius werden er und vor allem seine zehn Instrumente von einem Hitzeschild geschützt. Die Mission ist zunächst für sieben Jahre ausgelegt. Was danach mit Solo passiert, ist noch unklar. Eine Fortsetzung der Mission ist laut Ferry ebenso denkbar wie ein Absturz auf der Venus.